Podcast. সুদীপ মণ্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি জিরো আওয়ারে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত এ আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুল ইসলাম দর্শক মণ্ডলী আমরা আজকেও আলোচনা করব দেশের জঙ্গি পরিস্থিতি টার্গেট কিলিং গুপ্ত হত্যা এসব বিষয় নিয়ে এবং এই সব ঘটনার পিছনে কোনো রাজনৈতিক মদত আছে কি না কারা অর্থ যোগান দিচ্ছে সেসব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুজন সাংবাদিক আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন মাইনুল আলম বিশেষ প্রতিনিধি দৈনিক ইত্তেফাক এবং রয়েছেন জায়দুল আহসান পিন্টু এডিটর ডিবিসি নিউজ সম্প্রচারের অপেক্ষায় থাকে নতুন টেলিভিশন ডিবিসি নিউজের এডিটর আমরা আলোচনা শুরুর আগে একটু দেখব যে আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম জঙ্গিদের অর্থের উৎস বন্ধে তাগিদ সংসদে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্ত হত্যা ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ আওয়ামী লীগের জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান বিএনপি প্রকাশক টুটুল হত্যা চেষ্টা জড়িত ছিল জঙ্গি শিহাব আদালতে স্বীকারোক্তি ঝিনাইদহে পুরোহিত হত্যার দায় স্বীকার করল শিবির কর্মী এনাম আহসানুল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় এগারো আসামি খালাসের রায় স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ যুদ্ধাপরাধী মীর কাশিমের রিভিউ আবেদনের শুনানি পঁচিশ জুলাই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনতে হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে নেক অনুমোদন নির্মাণ হবে প্রায় এগারোশো কিলোমিটার লাইন এবং দ্বিতীয় দিনেও ঈদের আগাম টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ঠেকাতে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান সড়ক পরিবহন মন্ত্রী প্রিয় দর্শক দেখছিলাম শিরোনামগুলো জায়দুল হাসান পিন্টু আপনাকে দিয়ে আলোচনাটি শুরু করতে চাই আজকে সবশেষ আমাদের শিরোনামেও যেটি আছে গণমাধ্যম ইতিমধ্যে এসেছে যে ঝিনাইদহে কয়েক সপ্তাহ আগে হিন্দু পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছিল তার একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সেই গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাত্র শিবিরের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আপনি জানেন যে কয়েকদিন আগে মাদারপুরে একজন শিক্ষককে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সেখানে জনতার হাতে যে আটক হয়েছিল যে সেও শিবিরের সঙ্গে জড়িত সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ইভেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও বারবারই বলছেন যে এসব হত্যা গুপ্ত হত্যা টার্গেট কিলিংয়ের পিছনে বিএনপি জামাতের মদত রয়েছে এবং যারা ধরা পড়ছে দেখা যাচ্ছে যে তাদের পরিচয়ও শিবিরকর্মী হিসেবেই বেরিয়ে আসছে তার মানে এই হত্যাকাণ্ডগুলোর পিছনে একটি রাজনৈতিক মদত রয়েছে এটি কি প্রমাণ হচ্ছে রাজনৈতিক মদত সরাসরি আপনি বিএনপিকে বলতে পারবেন না এই জায়গায় কিন্তু জামাত শিবিরের বিষয়টা স্পষ্ট এটা কারণ এটা নতুন কিছু না আপনি যদি আমাদের জঙ্গিবাদের উত্থানের ইতিহাস দেখেন এই আমাদের দেশে তো জঙ্গিবাদ ধরেন নব্বই দশকের শেষ দিক থেকে আমরা তার নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখে আসছি বিশেষ করে টু থাউজেন্ড ওয়ানের পরে যখন আপনার বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে যখন আপনার জে এমবির যাত্রা শুরু হলো জে এমবি জে এম জে বি ওই সময় যে টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে টু থাউজেন্ড ফাইভ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে যে আপনার জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে তারা আপনার সেই এই উদিচি বোমা হামলা থেকে শুরু করে আপনার সারা দেশে একযোগে বোমা হামলার যে ঘটনাগুলো ঘটেছে ওই সময় বিভিন্ন সময় দেখা গেছে আপনার এই জঙ্গিরা ধরা পড়েছে আবার ছাড়াও পেয়েছে বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে আপনার নির্দেশ যেত তাদেরকে যেন ধরা না হয় কারণ তখন আপনার জামাত নেতা নিজামি এবং মুজাহিদ যারা যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর হয়েছে এরা হস্তক্ষেপ করত এরপরে তারা তখন সরকারের সরকারের ছিল হ্যাঁ এরপরে আসেন আপনার এই জে এমবির যে মজলিসে সুরা প্রতিটি জঙ্গি সংগঠনের যদি আপনার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করেন বা গভীরে যান তারা কিন্তু আপনার তাদের একটা মুফতি বোর্ড থাকে একটা মজলিসে সুরা থাকে হ্যাঁ ওখান থেকে অনুমোদন হয়ে আসে কাকে হত্যা করা হবে কাকে আক্রমণ করা হবে এই জে এমবির মজলিসে সুরার সদস্য ছিল সাতজন এই সাতজনের মধ্যে পাঁচজনের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আপনার ইসলামী ছাত্র শিবির এই আপনার জে এমবির যে আমির ছিলেন এই শায়ক আব্দুর রহমান ইনি কিন্তু ইসলামী ছাত্র সংঘ করতেন বাংলা ভাই ইসলামী ছাত্র শিবির করতেন এবার পাঁচজন মজলিস সুরার ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তো এই যে আপনার ওই জে এমবি কিন্তু নিষিদ্ধ হলো কিন্তু তাদের কার্যক্রম তো থেমে নেই তাদের লোকজন এখন আপনার এই যে তথাকথিত আপনার এই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বলেন আনসার আল ইসলাম বলেন অথবা তথাকথিত আইএস যেই সংগঠনই হোক তাদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে এখন আমাদের কাছে যে খবরটা আছে জে এমবি এখন দুভাগে বিভক্ত জে এমবির মূল জে এমবির যে নেতৃত্ব দিচ্ছে উনিও কিন্তু আপনার জামাতের 
হবিগঞ্জ জেলার আমির ছিলেন এক সময় সেই 1989 এ সাইদুর রহমান উনি অ্যারেস্টেড তার ছেলে জেএমবি এর আইটি শাখার প্রধান ছিলেন শামিম তাকেও আপনার অ্যারেস্ট করা হয়েছে এগুলো আগেই সেই জেএমবি এর আরেকটি অংশ আপনার এখন ওই ইসলামী ছাত্র শিবির দখল করে নিয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা সেটার আপনার প্রমাণ পাবেন প্রথম হলো আপনার এই যে শিয়া মসজিদে শিয়া মিছিলের প্রস্তুতির সময় যে হামলা হলো লালবাগ মসজিদে ওখানে যা অ্যাটাক করেছে যে তিনজন ধরা পড়েছে এর মধ্যে দুজন শিবির আশুলিয়ায় যে আপনার আক্রমণটা হলো পুলিশের উপর ব্যাংকে পুলিশ একজন মারা গেল ওখানে যে আক্রমণ করেছিলেন উনি আদমদিঘি থানা শিবিরের সেক্রেটারি আর আজকে যে আপনার স্বীকারুক্তিটা আসলো জিনাইদা থেকে আপনার জিনাইদার পুরোহিতকে হত্যার দায়ে উনিও আপনার ওই জিনাইদার আপনার দুই নম্বর শহরের দুই নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারি আপনি ধারাবাহিকতাগুলো যদি দেখেন সেই টু থাউজেন্ড থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্নভাবে ছাত্র শিবিরের কর্মীরা জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়ে পড়েছে এখন এই হত্যাকাণ্ডগুলোর পিছনে তাদের একটা এই হাত থাকতেই পারে যেটা এই আজকে যে স্বীকারোক্তিটা এসেছে আমি সেখানে দেখলাম ওখানে ওই উনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই জিনাইদারের পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছে তো এখানে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি জামাত শিবির এই জঙ্গিবাদে আপনার আপনার এটা এটা ধারাবাহিক আলোচনায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে জামাত শিবিরের একটি অংশ সবসময়ই জঙ্গিবাদ রাজনীতির সঙ্গে ছিল আর একটি জঙ্গিবাদ রাজনীতির সঙ্গে ছিল আপনি নিশ্চয়ই মনে আছেন ছাত্র শিবিরের একজন প্রাক্তন সভাপতি যিনি পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তাদের একটি বিশেষ ফোর্স রয়েছে যে ফোর্স সময় মতো নামানো হবে এই যে তিনি জামাতে ইসলামের পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ের নেতা হয়েছেন সাংসদ হয়েছেন তার এই বক্তব্য বর্তমান কার্যকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র না অবশ্যই শুধু এইটা না আপনার বিভিন্ন সময় আপনি এই নিজামির বক্তব্য নিজামি তো এখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত উনি আপনার নীলফামারিতে আপনার বিএনপির আমলে টু থাউজেন্ড টুয়ে একটা বক্তৃতা করেছিলেন আমাদের আমাদের মিশন মাত্র সফল হতে শুরু করেছে আর দু চার বছর পর আমরা আমাদের আসল মিশন দেখাবো হয়তো এখন এটা সেটাই তার আসল মিশন আচ্ছা এটি একটি দিক আরেকটি দিক আমরা আমরা সবসময় যেটি বলি যে মাইনুল আলম যে কোনো ঘটনা ঘটলে কোনো হামলা হত্যা হত্যা চেষ্টা এ ধরনের হলে পরে হওয়ার পর আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাধারণত যেসব বক্তব্য মানে এটি এই বক্তব্যগুলোকে রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে দেখা হলেও তারা একটা দোষারোপ করেন যে আমি যেমন বলছিলাম যে বিএনপি জামাত জামাতের একটা যোগসূত্র খুঁজে বের করা হয়েছে কিন্তু বিএনপির কথা বলা হয় এই বক্তব্যগুলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যগুলো কি তদন্তকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে যে তখন কি তদন্তকারীদের দৃষ্টি শুধু ওই দিকেই থাকে মূল অপরাধীদের জায়গায় কি তাদের সার্চ লাইট যায় আচ্ছা আমি বলছি ধন্যবাদ আমার বন্ধুর খুব চমৎকার একটা বিশ্লেষণমূলক এবং পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্যের সাথে আমি একটু সম্পূরক করতে চাই আমরা জানি একজন সাইদুর রহমান একজন শামীম আটক কিংবা কয়েকজন ব্যক্তি দণ্ডিত কয়েকজন শায়েক আব্দুর রহমান বাংলা ভাই কিন্তু এর বাইরেও আমাদের অগোচরে অদৃশ্যমান বহু সাইদুর রহমান শামীম আছে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এরা কর্ম তৎপরতায় লিপ্ত আছে এরা সক্রিয় আছে এদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরা অগ্রসর হচ্ছে এরা নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের প্ল্যান ওই যে কেন্দ্রীয় সদস্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্ল্যান বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে আর এটা এই প্ল্যান এই প্ল্যানগুলো যখন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে ওরা যখন ঘটাচ্ছে ঘটনাগুলো হয় জিনাই হয় অন্য জেলায় কিংবা হয় দিনাজপুর রংপুর বিভিন্ন জায়গায় ঘটাচ্ছে আমাদের অগোচরে তখন এদের সাথে যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কথা বলা হচ্ছে আমরা সারফেসে যে কথা বলছি রাজনীতি জড়িত রাজনীতি জড়িত জামাত ইসলামী বাংলাদেশে একটি রাজনীতি করে তার অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে যুব শিবির ছাত্র শিবির এই জাতীয় সংগঠনগুলো ছাত্র সংগঠনগুলো এই সংগঠনগুলোর যে যোগসূত্র কারণ এর দুটো প্রমাণিত দুই ভাগে যারা বর্তমানে এই কাজগুলো করে ধরা পড়ছে এদের অতীত অবস্থান অতীত সাংগঠনিক রাজনৈতিক পরিচিতি বর্তমান কর্মকাণ্ড এবং কর্ম পরিকল্পনাগুলো আমরা মিলিয়ে দেখলে একই সূত্রে গাথা প্লাস রাজনৈতিক কথা যেটা আপনি বললেন যে বিএনপি বিএনপি হয়তো সরাসরি জড়িত না 
বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটি এরকম কোনো কাজ করছে না আমরা চাই না এই ধরনের বিএনপির মতো একটি বড় সংগঠন এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হোক কিন্তু দায় দায়িত্ব বিএনপির কাছে আসে কারণ বিএনপি জামাত আর কয়েকটি দল মিলে যে জোটবদ্ধ রাজনীতিগত যুগ ধরে করছে গত কয় বহু বছর ধরে করছে এই দায়িত্ব তো জোট কিংবা জোটের প্রধান নেতৃ নেতা নেতৃত্ব এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নাই সুতরাং সরাসরি কিংবা নেপথ্যে অর পরোক্ষ প্রত্যক্ষ যে কোনো একটা যোগসূত্র আছে আর রাজনৈতিকভাবে যেটা বলা হচ্ছে আপনি যে প্রশ্নটা করেন আজকে জাতীয় সংসদে এই বর্তমান সংসদে যেন রাশেদ খান মেনন যে বক্তব্যগুলো বললেন আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি ওনার বক্তব্যটা শুনেছি দুদিন আগে আরও কয়েকজন সংসদও এই কথাগুলো বলছেন সাংসদ বলছেন এবং এই কথাগুলোর একটি গুঁড়ো তাৎপর্য আছে এটা আমলে নেওয়ার মতো অবশ্য অবশ্যই বক্তব্য কারণ তাদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে এবং তাদের নেতৃবৃন্দের এই মন্ত্রী এমপিদের এই বক্তব্য থেকে ফুটে আসছে যে কি একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা পার করছি জঙ্গি তৎপরতা আর রাজনৈতিকভাবে যদি কোনো দলকে প্রতিপক্ষকে দায়ী করে অভিযুক্ত করে বক্তব্য দিলে হয়তো সাময়িক একটা হয় কিন্তু আখেরে কিংবা সর্বশেষ বিচারে বোধ হয় আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত তদন্ত এবং হাত পা ছেড়ে সাদা চোখে তদন্ত করা যেটা করা উচিত আপনি আমি খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে বলবো গত এক সপ্তাহ কিংবা চার দিনের ঘটনা প্রবাহ আজকে জিনাইদায় যে ধরা পড়ল সে নিশ্চয়ই আজকে থেকে রিমান্ডে যাবে অথবা কাল থেকে রিমান্ডে যাবে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় যদি কোনো তাকে ক্রস ফায়ারের মুখোমুখি করা না হয় তাকে রিমান্ডে নিয়ে উপযুক্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য নিয়ে তার পেছনে কে তার পেছনে কে তার পেছনে অর্থটা কোথেকে আসলো অস্ত্র শস্ত্র এসব জিনিস কোথেকে আসলো হাতিয়ারগুলো কোথেকে আসলো সে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলো তার একটি জেলার একটি উপজেলা থানার ওয়ার্ডের শিবির নেতা তার উপরস্থ কর্মকর্তা নেতা কে তার নিয়ন্ত্রণকারী তারকে তাকে নির্দেশদাতা কিংবা তাকে উদ্বুদ্ধদাতাকে এই জিনিসগুলো বের করা খুব জরুরি তদন্ত প্রক্রিয়ায় এবং এর সাথে দুটো প্রক্রিয়া আছে অস্ত্র শস্ত্র হাতিয়ারের যোগানটা কোথ থেকে আসে এবং আর্থিক যোগানটা কোথায় আসে আমরা টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং নিয়ে বহু কথা বলছি বহু কাজ চলছে দেশে বিদেশে আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ জাতিসংঘের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বড় বড় দেশগুলোর সাথে আমাদের কাজ হচ্ছে যে টেরোরিজম ফাইন্যান্স কি বন্ধ হয়েছে মিলিয়ন অফ ডলার চ্যানেলাইজ হচ্ছে না সেটি একটি আমি যে রাজনৈতিক দায় দায়িত্বের কথা বলছিলেন বিএনপি জোটের প্রধান দল হিসেবে সে যে জামাতে ইসলামের সঙ্গে যে তাদের যে জোটবদ্ধ জামাতে ইসলাম যদি এই ধরনের জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্ত হয় তদন্তে এবং সেই দায় তো তাদের নিতে হবে তারপরও এই বিভিন্ন সময়ে তাদের এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহলের পক্ষ থেকেও তার জামাত বিএনপির এই জোটবদ্ধ থেকে সরানোর আহ্বান জানানো হয় হ্যাঁ ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো সুস্পষ্টভাবে রেজলিউশন নিয়েছে গত বছর এবং বাংলাদেশের প্রতি যে বক্তব্য ইউরোপীয় পার্লামেন্টের যে বক্তব্যটা এসছে যে বিএনপি শুধু ডিসোসিয়েট সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত জামাতের মতো সংগঠনের এবং এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে এবং যাদের যেগুলোর সাথে জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসীর সম্পৃক্ততা আছে এমন সংগঠন পরিত্যাগ করা উচিত সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য আসছে এটা বাংলাদেশে গণমাধ্যমে এসছে ইউরোপীয় ইউরোপের পার্লামেন্টে এটা লিপিবদ্ধ আছে তা এখন আন্তর্জাতিকভাবে যে কথাটা বললেন অবশ্যই এটা উদ্বেগের বিষয় কারণ রাজনীতি করবে রাজনীতি জনগণের জন্য রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি এর একটি নেপথ্য আয়োজন যদি থাকে অশান্তি অশৃঙ্খলা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার পায় তারা এবং টার্গেট করে করে নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে যদি কিছু সংখ্যক লোককে যদি টার্গেট করে এভাবে যদি হত্যা করা হয় তো ঘটনা তো ঘটবেই কিন্তু যেটা আমি করণীয় বলে মনে করি প্রশাসন তদন্তকারী সংস্থা গোয়েন্দা যারা আছে আমাদের তাদের কিন্তু ওই পিছনের ঘটনাগুলো যাওয়া উচিত এক ফাহিম ধরা পড়েছে রিমান্ডে অবস্থা খুবই প্রাসঙ্গিক বলতে হয় ফাহিমকে আপনি বন্দুক যুদ্ধের মধ্যে কিংবা যে কোনো কারণেই হোক হত্যা করা সে মারা গেছে নিহত হয়েছে তাহলে ফাহিম থেকে তো আপনি কোনো তথ্য পেলেন না পরের ঘটনাটাও তাই সুতরাং এই পর্যায়ে বসে আমি বলবো অবশ্যই যারা ধরা পড়ছে ভালো কিন্তু এদের ভেতরের পেছনের কে এর পেছনের কে আছে এই বিষয়গুলো বের করা নাহলে আপনাদের স্বস্তি ফিরবে না আমাদের এরকম অস্থিরতা থাকবে এরকম অজানা আশঙ্কায় আমরা দিন পার করব এবং যে কোনো অঘটন ঘটবে হয়তো নির্দিষ্ট বিরতি অনেক অনেক ধন্যবাদ মাইনুল আলম আমরা আলোচনা আবার ফিরব জায়দুল হাসান কিন্তু আপনার কাছে আসবো একটু বিরতি নেবো বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো আওয়ার আমরা এই আলোচনায় ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আশা করি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকবে
শুধু মণ্ডলী বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জিরো আওয়ারে আমরা আলোচনা করছিলাম জঙ্গি তৎপরতা এদের এদের পিছনের শক্তি এবং অর্থের যোগান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুজন সাংবাদিক জাহিদুল হাসান পিন্টু এবং মাইনুল আলম জনাব পিন্টু বিরতির আগে যেটি মাইনুল আলম বলছিলেন যে যাদেরকে ধরা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে তদন্ত ওপর জোরটা দিচ্ছিলেন তিনি কিন্তু তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই সেই মামলা নির্দিষ্ট কোনো একটি মামলার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়ার আগেই দেখা যায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বন্দুক যুদ্ধ ক্রসফায়ার ইত্যাদি নামে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে তাতে কি তদন্ত একটা হলো যে তদন্ত ব্যাহত হচ্ছে কি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে আপনি অভিযোগ আদালতে প্রমাণের আগেই মানে যে নামেই বলেন যে এই যে হত্যা এর মাধ্যমে কি এই সমস্যার সমাধান হবে এটা তো কখনোই না এটা কোনো দেশে কখনো এটা সম্ভব না যে আপনার ক্রসফায়ার করে অথবা এই হেফাজতে থাকা অবস্থায় রিমান্ডে নিয়ে তারপরে সো কল ক্রসফায়ার মানে তো ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয় এই দেশে এটা সবাই জানে এটা বিশ্বাসযোগ্য কোনো গল্প না কিন্তু এই দিয়ে আপনার কোনো দিন সমাধান হবে না এটা যে পুলিশ জানে না তা না এটা আমার মনে হয় এই করেছে এই যে কিছুদিন আগে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এর ওয়াইফকে হত্যা করা হয়েছে এটা হয়তো পুলিশের ভিতর থেকে একটা প্রেশার অনুভব করেছে একটা হতে পারে আর একটা হতে পারে আপনার জঙ্গিদের একটা মেসেজ দিয়ে দেওয়া কারণ বিভিন্ন সময় জঙ্গি ধরা পড়ে আবার জামিন ছাড়া পেয়ে যায় তারপরে বিচারগুলো সময় মতো কমপ্লিট হয় না এটা তো আপনার মানতে হবে এই যে প্রথম যে জঙ্গি হামলা বাংলাদেশে নাইনটি নাইনে আপনার যে উদিচির উদিচি সাতই মার্চ দশজন মানুষ মারা গিয়েছিল আজকে কত বছর সতেরো বছর সতেরো বছর বিচার কিন্তু এখনও শেষ হয়নি তার মানে বুঝতে পারতেছেন এই ধরনের হতাশা কিন্তু এখানেও আছে আপনার ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম যেমন আমার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে ওখানে বিচারগুলি সময় মতো করা আমার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় যেন সেটা তো রাতারাতি হচ্ছে না তো পুলিশের মধ্যেও আরেক ধরনের হতাশা কাজ করে যে না এবার একটা মেসেজ দেওয়া দাও তোমাদের আর রক্ষা নেই পুরোটাই আপনার অবৈধ পুরোটাই আপনার শুধু অবৈধ না আপনার এই ব্যয় নিয়ে অবৈধ এবং এই এই বার্তাটাও খুব খারাপ যে বিচারের বাইরে গিয়ে কাজটা হচ্ছে সেটা কোনো দিনই সমাধান হওয়ার কথা না তো আমার মনে হয় এই যে এই দু চারটা ঘটনার পর হয়তো পুলিশ আবার নতুন কৌশল নেবে কিন্তু এই সমস্ত হলো টোটকা কৌশল হ্যাঁ এগুলো কিন্তু পারমানেন্ট কোনো চিকিৎসা না এই পারমানেন্ট চিকিৎসা যেতে হলে আপনার অনেক বড় কাজ করতে হবে এটা শুধুমাত্র ওই তদন্ত করে হ্যাঁ তদন্ত করলেন তদন্ত করে দশটা বা বিশটা মামলার আসামিদের শনাক্ত করলেন সাজা হলো এতেও কিন্তু আপনার থামবে না বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদটা যেভাবে বাড়ছে আপনার জঙ্গি সংগঠনের এখন তো সংগঠনও লাগে না আপনার যে যে লোন উলফ মানে একাকি মুজাহিদের যে ধারণাটা এই আল কায়দা বা আইএস দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এখন এই যে আপনার যুক্তরাষ্ট্রে যে আপনার ফ্লোরিডায় যেটা ঘটলো সে কি কোনো জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল সে কি আইএস বা আল কায়দার ট্রেনিং নিয়েছে কিন্তু সে তার মনোজগতে ওই জঙ্গিবাদটা ঢুকে গেছে তাই তো সে ওই যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় সে উনপঞ্চাশ জনকে হত্যা করেছে আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের এই মেজারগুলো আপনি যদি দেখেন এই ইয়ের পরে নাইন ইলেভেনের পর যুক্তরাষ্ট্র আপনার একটা টপ সিক্রেট আমেরিকা নামের একটা বই আছে হ্যাঁ সাংবাদিকরা লিখেছে ওয়াশিংটন পোস্টের দুই জার্নালিস্ট তদন্ত করে অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট বের করেছিল দু সালে যে দশ বছরে যুক্তরাষ্ট্র কি কি করেছে এই জঙ্গিবাদ দমনে ছোট্ট এটা বিশাল অনুসন্ধান ছোট্ট কয়েকটা উদাহরণ যদি দেই বুঝতে পারবেন যে এটা কত বিশাল কাজ আপনার আট লক্ষ চুয়ান্ন হাজার লোকবল নিয়োগ করেছে এই দশ বছরে জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ড করার জন্য তারপরে আপনার বছরে পঞ্চাশ হাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে জঙ্গিবাদ নিয়ে যত স্থাপনা তৈরি হয়েছে জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য সেটা প্যান্টাগনের সতেরো গুণ বেশি আপনি যদি স্কোয়ার ফিট হিসাব করেন আর কত ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেই বলছি তাতে 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 কি পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে জঙ্গি বিরোধী যে এই প্রচারণা এটা এটা তো আমি ওই দিন আমেরিকা বললাম সারা বিশ্ব তো তারা কাজকর্ম করছে কি হলো উনপঞ্চার জনকে একদিনে মেরে ফেললো এক জঙ্গি তো বিষয়টা শুধুমাত্র আপনার আইন শৃঙ্খলাজনিত না এটা আপনার রাষ্ট্রের পলিসি এটা আপনার সমাজে যদি অনাচার অবিচার থাকে এটা তৈরি হবে মার্জিনালাইজ যদি কেউ ফিল করে তার ভিতরে এটা তৈরি হবে তো সেই জায়গাটা আসতে হলে আপনাকে রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার যেইটার অভাব আমি এই দেশেও দেখতে পাচ্ছি 
হ্যাঁ যে কারণে আপনার আমার দেশে আপনি বলেন আমার দেশে জঙ্গিবাদ আজকে থেকে হয়েছে তবে আমাদের 18 বছরে আমরা কোথায় জঙ্গিবাদের ইতিহাস খুব বড়ও না 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 18 বছর সেই অর্থে না জঙ্গিবাদ ধরেন আমি সারা বিশ্ব খুব পুরো ইনা ইসলামী জঙ্গিবাদটা সারা বিশ্বই সেই আপনার 90 দশক থেকে শুরু বিশেষ করে আফগানিস্তানে আক্রমণের পর এটা শুরু হয়েছে এর আগে যে জঙ্গিগুলি তৈরি হয়েছিল সেটা আফগানিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের ইনোভেশন ইয়ার সময় আপনার এই 80 এর শেষে তো ইট ইজ এর তো সো খুব বেশি না কিন্তু আমরা কি এগুচ্ছি কি না এগুচ্ছি না তো আচ্ছা একটা হলো যে এই যে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক যে প্রতিরোধের কথা বলছেন সেটি একটি কিন্তু আমি তার আগে একটু বিচার ব্যবস্থার আমি ওইটাই ওইটাই আমি আমি ধরছি এই যে আপনি উনি বলেছেন যে খুবই যথার্থ যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন এখন আমাদের বিচার ব্যবস্থা কি আছে সেই বহু বছর আগের প্যানেল কোড সিআরপিসি এগুলো অনুসরণ হচ্ছে আমি মনে করি এটা আমাদের এই আলোচনা যদি পলিসিকে যদি হেল্প করে কিংবা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি বলতে পারি ভিন্ন দৃষ্টি থেকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই বিচার ব্যবস্থায় প্রথাগত যে আদালত কাঠামো আছে আইনি কাঠামো আছে যে স্ট্রাকচার আছে এর বাইরে নতুন করে কিছু ভাবা দরকার ভাবা দরকার এবং এটা দ্রুতই করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে একসময় ছিল সন্ত্রাস বিরোধী আদালত জননিরাপত্তা আদালত দ্রুত বিচার আদালত এখনও আছে এখন এই মুহুর্তে এই জঙ্গিবাদ দমনের কিংবা জঙ্গিবাদ দমনের যে কার্যক্রমগুলো হচ্ছে জানেন একটি পুলিশি কর্তৃপক্ষ আইনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব ধরনের অপরাধের তদন্ত বিচার সবই করছে জনশৃঙ্খলা নষ্টের ঘটনাগুলো দেখছে হামলা টামলা সবই করছে আমি মনে করি এই জঙ্গিবাদ যেহেতু আমাদের একটি বড় থ্রেট এবং বিশ্বব্যাপী বড় থ্রেট আমাদের কাউন্টার টেরিজম অ্যাক্টিভিটিস আছে ইউনিট আছে আমাদের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি আছে আর বিচার বিভাগে বিচারী বিচারিক কাজে আলাদা জঙ্গি সংক্রান্ত মামলাগুলো ডিল করার জন্য দ্রুততম সময়ে টাইম লাইন দিয়ে তিরিশ দিনের মধ্যে তদন্ত ষাট দিনের মধ্যে চার্জশিট নব্বই দিনের মধ্যে বিচার এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এবং ট্রাইব্যুনাল সিস্টেম স্পেশাল কোর্ট হতে পারে আমাদের বড় বড় শহরগুলো মাইনুল আমাদের তো সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে তো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তদন্ত এতদিনে করতে হবে এবং বিচার এতদিনের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে অনুসন্ধান বিচার হ্যাঁ সেটা সুফল হতে পারে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পেশাদার এই যে লোকগুলো ধরা পড়ছে জামাত সংশ্লিষ্ট শিবির সংশ্লিষ্ট কিংবা অন্য জঙ্গি সংগঠনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নামে এরা এসছে এদের আমরা যদি কিভাবে বিচার করব আপনি আমাদের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির যে অবস্থা যেখানে বিচারগুলো হবে সেখানে একটি প্রায়োরিটি যদি থাকে প্রায়োরিটি নাই জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যে মামলার হার প্রতিদিন যে মামলাগুলো লিপিবদ্ধ হয় কিংবা কজ লিস্টে আসে সেগুলো যদি আপনি দেখেন সেগুলো কি আমাদের ল অফিসার যারা আছে গভর্নমেন্ট ল অফিসার কিংবা আপ্রু সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যে ল অফিসাররা আছে স্টেট অফিস রাষ্ট্রপক্ষের যে কৌশলীরা তারা কি ঠিকমতো সেই সময় দিতে পারে সেই ক্যাপাসিটি কি আছে সেই ক্যাপাসিটি নাই আমাদের জুডিশিয়াল আদালতগুলো কি সেই ক্যাপাসিটি আছে মামলার পাহাড়ের মধ্যে আরেকটা মামলা এই জঙ্গি মামলা মামলার ভিড়ে আরেকটা মামলা হয়তো এটা তারিখ পরিবর্তন হচ্ছে অনেকে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে মনোযোগ কি করা উচিত কি হওয়া উচিত অবশ্যই স্পেশাল কোর্ট করা উচিত এই জঙ্গি সংক্রান্ত মামলাগুলো ডিল করার জন্য বিচার করার জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাহলে আপনি এটা সিরিয়াস একটা ফলাফল পাবেন অনেক ধন্যবাদ তাহলে আপনাকে বন্দুক যুদ্ধে মেরে ফেলার দায় নিতে হবে না না আমরা সংবাদপত্রে কোর্ট আন কোর্ট বন্দুক যুদ্ধ রিমান্ডে থাকা অবস্থায় বন্দুক যুদ্ধে নিহত ফাহিম হ্যাঁ কিংবা এ ধরনের দায়গুলো নিতে হবে না এবং এই দায়গুলো এই ঘটনাগুলো ঘটার রেস হয়তো আমরা আমাদের কয়েকদিন পরে আরো পাবো আমরা সমালোচনার জবাব দিতে হবে নানা জায়গায় মানে বিচারটা যদি দ্রুত করা যায় তাহলে বিচারগুলোই মানে যে কোনো ঘটনা হলে আমরা বিদেশি পার্টনার বিদেশি কূটনীতিকরা বিদেশি দল বিচারের সঙ্গে কিন্তু আরো কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় আপনি বিচারটাকে দ্রুত করতে হলে তদন্তটাকে দ্রুত করতে হবে তদন্ত যখন আপনি দ্রুত করতে যাবেন আপনার পুলিশকে ডেডিকেটেড এটার জন্য রাখতে হবে সেইটা মাত্র কত বছর পর এসে আমরা ইউনিটটা গঠন করলাম কেবল এইটা যদি আমি দশ 
বছর আগে গঠন করতে পারতাম এতদিনে ফাংশনিং বডি হয়ে গিয়ে অনেক দূরে গিয়ে সুতরাং এই তদন্ত এবং পুলিশি যে সক্ষমতা আইনি সক্ষমতা বাইরে বিচারিক সক্ষমতা এবং বিচারিক ডেডিকেশন একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে এটা করা উচিত অনেক ধন্যবাদ মাইনুল আমরা আরেকটি বিরতি নেব বিরতির পরে আরো আলোচনা আছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো আর আমরা আরেকটি বিরতি নিচ্ছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি মাইনুল আলম বিরতির আগে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে জঙ্গিবাদ এখন আমাদের জন্য রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য মানুষের জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি সাধারণ মানুষ যেমন অনুভব করছে রাজনীতিবিদরাও অনুভব করছে কিন্তু এটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি যে সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের কথা বলছিলেন মাইনুল আলম যদি আমাদের শস্যেই যদি ভূত থাকে আমরা যদি রাজনীতিবিদ যদি এই প্রতিরোধের পরিবর্তে সেখানে ইন্ধন দেন তাহলে আমাদের এই রাজনৈতিক সামাজিক এই প্রতিরোধ কি করে গড়ে তোলা সম্ভব না এই যে এটা খুবই এটা আপনি আইনি ব্যবস্থা নেন আলাদা আদালত করেন দ্রুত তদন্ত করেন এটা একটা নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো অপরাধের মতোই হতে পারে কিন্তু এটা যে একটা সামাজিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে এতে কোনো ভুল নাই তো অস্বীকার নেই অস্বীকার করা যাবেও না সমাজে ঢুকে গেছে গ্রামে ঢুকে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গেছে পারিবারিক পর্যায়ে ঢুকে গেছে কি এটা কিভাবে এটা আমরা এই ক্যান্সারের মতো যেটা ছড়িয়ে পড়ছে সেটা বোধ আমার মনে হয় এটা আমাদের বোধোদয় হয়েছে হওয়া উচিত আর দ্রুত নীতি নির্ধারক পর্যায়ে এই যে ব্যাপারটা এটা আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখেছি কোনো কোনো স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কিংবা শিক্ষার্থী এরা এর সাথে সম্পৃক্ত এদের ব্যাকগ্রাউন্ড এ আজকে তরুণ প্রজন্ম এরা এদের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখেন এরা কখনো স্যাডিস্ট এরা কখনো অ্যাডভেঞ্চারিস্ট এরা কখনো চ্যালেঞ্জিং হিসেবে নেয় কারণ এরা আকৃষ্ট হচ্ছে এরা ছলনার মধ্যে পড়ে এরা খুব একটা ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে এদেরকে একটি মন ভোলানো একটি আশ্বাস দেওয়া হয় বাণী দেওয়া হয় কিংবা প্রলোভন দিয়ে করা হয় এই জন্য বোধ প্রথম যে জায়গাটা সেটা পরিবার পারিবারিক ঘর থেকে তার বাবা মা পরিবার আত্মীয় স্বজন ভাই বোন এই এই পরিবার থেকে এই প্রক্রিয়াটা শুরু করা দরকার এর ভয়াবহতা এর অ্যাডভেঞ্চারিমের জিমের পরিবর্তে এর নেতিবাচক দিকটা কারণ এটা বিশ্ববিবি ঘটছে না এখন এখন যে আইএস আইএস নিয়ে আজকে আমার পরিচিত আমার এক ভদ্রলোক বন্ধু বলল যে তার ছেলে কলেজ থেকে পাশ করে ইউনিভার্সিটি আসে সে খুব আইএস নিয়ে পড়াশোনা নাড়াচাড়া করছে ল্যাপটপে তার মা ভয় পেয়ে গেছে এ কী ব্যাপার আমার ছেলে আইএস নিয়ে আইএস কী হচ্ছে সে ডাউনলোড করছে জানছে এই সেই এবং তার আচার আচরণ দৈনন্দিন লাইফ স্টাইলে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে পরে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণের পর জানা গেল যে সে ইন্টারন্যাশনাল যে সিনেরিও এটা জানতে চাচ্ছে ভালো আগ্রহ কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু সম্পৃক্ত হওয়ার একটা যোগসূত্র থাকে না একটি হলো পরিবার আমরা খুব আমি একটি হলো পরিবার পরিবার প্রতিষ্ঠান আমি আমি আসছি পরিবার এই সমাজ পারিবারিক কাঠামো সামাজিক কাঠামো তারপর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা উপায় আছে আমরা টেক্সট বুক বোর্ডে হয়তো আমি সেটা আসা উচিত কি উচিত না সেটা বিতর্কের বিষয় টেক্সট বুক বোর্ডে আর কত ইস্যু আপনি ঢোকাবেন সেই জঙ্গি বিরোধী ধারণা কিংবা কিংবা এর গণমাধ্যম একটা হতে পারে প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে হতে পারে সরকার কিংবা বেসরকারি যতগুলো প্রচার উইং আছে এগুলো প্রচার করতে পারে নেতিবাচক দিকটা প্রচার করতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষায় বহির্ভূত কার্যক্রম যেটা আছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যে এটা হতে পারে মোরোভার যে আমরা কার কাছে আমরা আমরা ধর্মপ্রাণ বাংলা বাংলাদেশে আমরা একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম আমরা ধর্মের মাধ্যমে আমরা নামাজ পড়ি আমরা নিয়মিত ধর্মকর্ম করি রোজা করি এর মধ্য থেকেও যে একটি এটা যে খারাপ দিক এই ধর্মীয় বিধিবিধান ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি ধর্মীয় নেতারা কিন্তু সেই আহ্বান জানিয়েছে আমি এটা বলছিলাম এটা বলছিলাম এবং ভারতে এটা আলোচিত হয়েছে বিবিসিতে এটা রিপোর্টেড হয়েছে ধর্মীয় ব্যাপার আছে তার উপর আছে আপনার সাংস্কৃতিক একটা আমাদের বিরাট আমাদের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘ সাংস্কৃতিক অঙ্গন আছে আমাদের নববর্ষ সব নানা আমাদের বিভিন্ন আয়োজন আছে আমরা এর মধ্য দিয়ে করতে পারি কারণ এই সংস্কৃতি এই প্রগতিশীল অঙ্গনই সবচেয়ে বেশি স্বীকার করে নিতে হবে যেটা আমার সমস্যা এটা যদি আমি স্বীকার না করি সমস্যা আপনি তো সমাধানের দিকে যেতে পারবো না 
তো জঙ্গিবাদ এখন বাংলাদেশে আসলে বড় একটা সমস্যা সবাই আলাদা আলাদা তো সে তো ওই সুযোগটা নেবে হ্যাঁ তো সো এই জায়গায় সব মিলে একসঙ্গে যদি হয় এই যে মাইনুল আলম যেই উদাহরণগুলো দিলেন যেগুলো দরকার দেখবেন যখন আপনার এই রাজনীতি সব এক হয়ে যাবে তখন দেখবেন সাংস্কৃতিক লড়াইটাও শুরু হয়ে যাবে যে ঐক্যের কথা বলছেন আমাদের সাম্প্রতিক বছরগুলোর যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তো বড় দুই দল তাদের যে মুখ দর্শন বন্ধ তাদের যে সেইটাই তো আমাদের অবস্থা দুঃখ এই দেশের জনগণকে তো ওই মূল্যটা দিতে হচ্ছে সাংস্কৃতিকের কথা বলা হ্যাঁ রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা ন্যূনতম কিংবা গুণগত পরিবর্তন যদি না আসে তাহলে একা আজকে দেখেন এই পরিবর্তনটা যদি আনতে হয় আপনার ওই রাজনীতিবিদদের মনোযোগেও পরিবর্তন আনতে হবে তো সেই জায়গাটা আমি মনে করি যে ওই অ্যাড্রেসটা আপনার আগে করতে হবে যে না আসেন এইটা আসলে আমার জাতীয় বড় সমস্যা আজকে আপনার পাশের বাড়ির কারো ঘরের মধ্যে কোপ পড়েছে কালকে আপনার বাড়ির কারো মধ্যে পড়বে এটা তো না বিএনপি বিএনপি যে বিএনপি যে আহ্বান বিএনপি যে অবস্থান এটা যদি তারা যদি এই আহ্বানকে যদি এগিয়ে নিতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমি আমি তো মনে করি আজকে যে অবস্থানটা বলেছেন এটা পলিটিক্যালি না নিয়ে আওয়ামী লীগের উচিত আসেন আমরা একসঙ্গে লড়াই করি এরপরে শর্ত দেখ আসেন আপনি ওদের ছেড়ে আসেন বসেন আপনি কেন এবং শুধু লড়াই না এটা আমরা একসাথে চলবো কিংবা জঙ্গি নিয়ে কোন সংঘবদ্ধ হব কোন রকমের আপোষ করা চলবে সেটা সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারও আছে এখানে আপনি জঙ্গি বিরোধী কথা বলবেন আর কিংবা এই ধরনের জঙ্গিদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় কিংবা একটা যোগসূত্র আছে প্রথম হলো যে এই যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের যে বক্তব্য এটা তাকে রেসপন্ড করতে হবে তারপরে না আপনি জামাতকে ছেড়ে আসুন আমরা এখন দেখা যাবে আমাদের যে কালচার কালকেই বলে দিবে উনি জঙ্গিবাদ জামাতকে বাদ দিয়ে এসে কথা বলে না আমার আমি বলি কি এইসব কথা এই ফখরুল ইসলাম কিন্তু ওই যে ইতালিয়ান সিটিজেন মারা যাওয়ার পরও এই ধরনের আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন আপনার সাথে সাথে সেটা আবার রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল এই রিজেকশনের রাজনীতি থেকে বের হয়ে এসে যদি আচ্ছা উনি একটা আহ্বান জানিয়েছেন আসেন বসেন তারপর ওনাকে বলেন আপনি জঙ্গি ছেড়ে আসেন তাই না এইটা তো শুরু করতে হবে শুরুটাই যদি করতে না পারি আপনি শেষ করবেন কি করবেন অনেক ধন্যবাদ এবং মাইনুল আলম দুইজনকে আপনার অনেক ধন্যবাদ শেষ করেছেন চমৎকার বক্তব্য দিয়ে যে শুরুটা করতে হবে রাজনৈতিক ঐক্য এটা আমরাও আশা করব যে শুধু রাজনৈতিক খাতিরে রাজনৈতিক বক্তব্য নয় একটি কার্যকর ঐক্যের জন্য একটি অবস্থান নেবেন সেটি যারা দেশ পরিচালনা করেন যারা দেশ পরিচালনা করছেন অতীতে করেছেন ভবিষ্যতে করবেন সেই তো রাজনীতিবিদরা এই জাতীয় সমস্যাকে আগে বিবেচনায় নেবেন এবং সমস্যার সমাধানে সেই সুদূর প্রসারী বিবেচনা থেকে পদক্ষেপ নেবেন সেই প্রত্যাশায় আমরা রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ জিরো আওয়ারের সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী টেলিভিশনের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন শুভরাত্রি